大家好，好久不见。我今天要来跟大家分享的是我自制全天然蚕丝羊奶手工皂的过程。这是我第一次自制手工皂，制作过程还是挺有意思的。首先要谢谢我家的羊妈妈提供的鲜奶。还有就是要谢谢蚕宝宝们，孩子很喜欢养蚕，所以每年我都会养上千只的蚕宝宝，所以家里有蚕茧可以使用。下面就进入正题，首先要准备一些防腐工具，因为制造过程中会用到氢氧化钠。它是一种具有高腐蚀性的强碱，在操作过程中，它会产生很高的热量和刺鼻的气味，所以防腐要到位。围裙、护目镜、手套、口罩和一块吸水性强的毛巾。接着是操作时要用到的工具：打蛋器、两个刮刀，我多备了一个；电动搅拌器、测温仪、秤。特别介绍一下这个红外线测温仪，使用起来简单方便。两三个玻璃或不锈钢材质的器具。这是制造的模具，大家可以去买专门的模具，也可以像我这样自己制作一个小木盒，或用制作糕点的塑胶模具。这是要用到的材料。冰冻过的羊奶、蚕茧、必用的氢氧化钠。今天用到三种油：胡桃油、椰子油、橄榄油。把洗净的蚕茧先剪碎一点，放一旁备用。接着戴上护目镜、口罩、防护手套。特别说一下，我是先戴一个棉质的手套，然后再戴胶手套，这样子操作过程中就不会因为胶手套戴太久冒汗而感到不舒服。现在就可以用一个不用的塑料盒称出要使用的氢氧化钠。氢氧化钠的用量公式，大家可以看视频下方的说明栏里。接着就是把三种油所用的量称出，混合一起加热到五十度左右就行。正式操作开始。先在容器里加入一些冰羊奶，加一些氢氧化钠进入进行搅拌。因为是冰冻的羊奶，所以加入氢氧化钠后产生的热量就会被冰降下来一些，所以温度只到50度左右。这样的温度也不会给羊奶的营养成分造成太大的破坏。把一旁备用的蚕茧全倒入，继续搅拌
，慢慢的陆续添加冰羊奶和清氧化钠，搅拌到它们完全溶解在一起为止。操作过程中，这溶液的温度一直在五十度左右。氢氧化钠特别容易受潮，所以很不容易全部倒出。这是加热后的混合油，油和氢氧化钠的液体温差不要大于十度。把油倒到大一点的盆里，方便接下来的操作。现在就可以把氢氧化钠的混合液体慢慢的倒入混合油中，一边倒一边搅拌，你会看到油脂和氢氧化钠的液体发生反应，渐渐的变得浓稠起来。先用打蛋器与刮刀搅拌一两分钟。接着就可以用电动搅拌器开始操作，一样的，一边搅拌，一边用刮刀辅助。这过程我测了一下温度，液体温度在四十四度左右，在四五十度以下是好操作的。再换回打蛋器搅拌一份儿。现在液体更浓稠了一点，温度也上升了一些。就这样，打蛋器和电动搅拌器轮流使用后，直到皂液有明显划痕出现，就可以停止了。准备入模。大家要是也跟我一样用自制的模具，在入模前可以先铺上一层除黄烘焙纸，这样子后期才能容易脱模。倒入皂液后，微微的震一震，可以减少皂液里的气泡。虽说这是我第一次制作手工皂。但我还是想玩点新花样，我留了一些皂液，然后加入一些实验颜料，充分搅拌后，倒到之前的皂液上，稍微整一整，找个箱子放进去，稍微保温一下，好让皂液充分反应。在反应过程中，它的温度还是会升高的，所以之后一小时内要观察一下。要是温度太高，就会像火山喷发一样，皂液会向外溢出，会严重影响后期皂的美观。过了四十八小时后，就可以来脱模切皂了。样子看上去比想象中的要美好多。这是我们临时赶制出来的切皂工具，大家也可以去网上购买。本来临时也制作了一个切刀
但出现了状况，暂时用不了。不过没关系，我用一根很牢固的线代替切刀，操作起来很轻松。切完后，我就给罩盖上我们自己频道的标志章。大家可以看到这个切罩盒里的构造，我连小朋友玩的乐高玩具都用上了。它的主要功能是可以控制要切的罩的宽度。有点等不及想知道它的使用感觉，不过刚做好的罩需要晾两个月以上才能使用的。为了不误导朋友们，我就戴着手套试试它的起泡效果。细腻的泡沫是我喜欢的。至于洗后手感，要等两个月后再展示给大家看。好了，今天的分享就先到这，感谢大家的观看，谢谢。